Karena sedang hangat-hangatnya, mari kita berbicara tentang Kalimantan. Barangkali ini bisa turut menambah pengetahuan kita, wawasan kita, terutama bagi mereka yang self-centered. Mereka yang merasa dirinya sebagai pusat dari universe, pusat dari alam semesta. Jangan-jangan pengetahuannya hanya sekitar tempat tinggalnya saja. Dengan tempat tinggalnya di kota besar, dia merasa daerah terpencil itu tidak layak untuk ditinggali. Padahal Indonesia telah jauh berubah dan universe ini begitu luas. Indonesia ini begitu luas, alamnya begitu kaya, masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi pembicaraan tentang Kalimantan ini saya mulai dulu dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Ini supaya kita tahu dulu bersama-sama. Jadi saya bicara ini dari apa yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Kalimantan adalah pulau besar yang kota-kotanya paling sering saya kunjungi selama perjalanan karir saya. Karena saya adalah dosen terbang di Universitas Tanjung Pura di Pontianak selama lebih dari 10 tahun. Jadi saya mempunyai mahasiswa yang adalah rata-rata calon bupati atau bupati itu sendiri, anggota DPRD, polisi juga di sana, juga ada pengusaha, tokoh masyarakat, dan para akademisi di Pontianak. Saya kenal betul masyarakat di sana. Saya tahu masyarakatnya seperti apa. Kemudian saya juga pergi ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya. Saya pernah ditugaskan untuk menjajaki andaikan Bandara di Palangkaraya kemudian menjadi bandara ibu kota. Ada duga-duga pada waktu itu antara lain alternatifnya calon ibu kota adanya di Palangkaraya. Karena dulu Bung Karno pernah mendapatkan bantuan dari pemerintahan Rusia untuk mendesain kota itu. Dan kotanya memang tertata baik sekali. Bahkan ada seorang pengusaha yang telah melakukan spekulasi. yang membeli tanah cukup besar di daerah Palangkaraya untuk mendapatkan space sebelum menjadi ibu kota negara. Dan ternyata Presiden Jokowi memilih tempat yang lain. Kemudian bergeser sedikit dari Palangkaraya, kita pergi ke Pangkalan Bun, jalan sedikit sekitar 1-2 jam ke pedalaman, dan akhirnya saya bertemu dengan kawan-kawan di Kabupaten Lamandau. Kebetulan juga saya dipercaya dan diberikan gelar adat Dayak. Maaf ini bukan flexing karena gelar saya bukan sultan tetapi ini adalah sebuah nama pemberian dari sahabat-sahabat saya orang-orang dari suku Dayak di Kabupaten Lamandau. Saya diberikan nama sebutan sebagai Mas Agung Jayo Pembuku Hati Palapang Dado. Saya sempat bertanya kepada Mas Labihi Patih Kunci, Ketua Dewan Adat Dayak yang melakukan upacara adat untuk menghormati kedatangan saya dan sekaligus memberikan surat pernyataan saya mendapatkan gelar kehormatan adat Dayak dari masyarakat di Kabupaten Lamandau ini bersama dengan Mas Agung Suko Gembira, yaitu salah seorang tokoh adat Dayak yang juga hadir dalam upacara pemberian ini. Saya juga diberikan guci dari masyarakat adat Dayak yang umurnya sudah cukup tua. Terima kasih dan saya taruh di tempat saya yang sangat terhormat. Dan yang menarik adalah mereka menyebutkan kepada saya bahwa gelar adat itu diberikan karena masyarakat merasa risih, merasa kurang sopan kalau menyebut saya dengan nama saya. Mereka mengatakan tidak pantas, tidak layak menyebut orang secara langsung. Oleh karena itu mereka memberikan gelar sebagai penghormatan dan memanggil nama saya seperti itu. Saya sempat bertanya pula mengapa gelarnya berbunyi seperti itu. Dan mereka mengatakan kepada saya karena Pak Rinald sering memberikan pandangan-pandangan dan itu dianggapnya membuka hati. Ya saya terima kasih atas kepercayaan dari masyarakat adat Dayak dan saya kenal masyarakat ini dan saya agak mengerti cara berpikir sahabat-sahabat saya yang tentu penuh dengan keindahan dan hidup bersahabat dengan alam. Dari Kalimantan Tengah kemudian saya juga sering pergi ke Kalimantan Selatan di sana memiliki toko pers tiga zaman yang luar biasa sekali yang sangat saya hormati. Dari Kalimantan Selatan kemudian saya juga sering berkunjung ke Kalimantan Timur bertemu dengan sahabat saya Pak Awang Faruk dan juga pada waktu itu adalah wali kota Balikpapan Saudara Rizal Effendi yang sering mengundang saya saya juga punya sahabat dari UI yang menjadi pengusaha di Balikpapan sahabat saya ini sering mengundang saya makan dan makanannya enak-enak makan seafood di Kalimantan Timur itu luar biasa enaknya dan saya menyaksikan merasakan betapa perjuangan sangat besar untuk membuat jalan tol yang menghubungkan dari Balikpapan sampai ke Samarinda dan saya kemudian juga berkunjung ke daerah-daerah pedalaman lainnya di Kalimantan Timur saya juga beberapa kali ke Kalimantan Utara dan bertemu dengan sahabat-sahabat saya di Kalimantan Utara jadi saya cukup mengenal Kalimantan ini nah oleh karena itu maka kita perlu memikirkan beberapa hal tentang Kalimantan sekali lagi jangan melihat Kalimantan secara self-centered seakan-akan diri anda sendiri sebagai pusat dari tata surya ini dan orang-orang yang self-centered ini agak mendekati selfish akhirnya mereka mengatakan fokusnya ada pada saya ini agak mirip dalam peradaban ketika kita memasuki dunia yang disebut metaverse kalau anda masuk ke metaverse anda diajak melihat dengan diri anda sebagai pusatnya 
Anda menggunakan VR ya VR gear di depan mata Anda Anda tutup telinga Anda dan kemudian Anda berjalan dalam bentuk avatar yaitu avatar diri Anda sendiri dan Anda adalah pusatnya Inilah perilaku sebagian kita orang-orang yang hidup di kota besar khususnya di sekitar Jabodetabek self center kita tahunya Indonesia dari apa yang kita lihat di sekitar kita Pengalaman saya pada tahun 1998 ketika saya baru kembali dari studi saya di luar negeri kemudian setelah itu Indonesia mengalami krisis tahun 98 luar biasa sekali multidimensi banyak orang kehilangan pekerjaan demo di mana-mana perusahaan kemudian banyak yang disita asetnya oleh BPPN pada masa itu untuk penyihatan perbankan dan kemudian kita menyaksikan banyak sekali pengamat yang menganalisis ekonomi Indonesia dari apa yang dilihat di Jakarta. Ketika daya beli di Jakarta turun luar biasa, dikatakan Indonesia turun. Indonesia ini 60-70% peredaran uangnya memang di Jakarta. Jadi melihatnya seakan-akan seluruh Indonesia seperti itu. Padahal di banyak pulau di Indonesia kita menyaksikan mereka justru gegap gembita menyambut era baru. Ketika itu terjadi krisis karena kurs dolar kemudian melejit dari harga sekitar 2.500 menjadi 7.000, kemudian menjadi 15.000, kemudian sempat mendekati 20.000 rupiah pada waktu itu dan akhirnya banyak orang yang menderita karena banyak menggunakan barang impor. Karena impornya menjadi mahal. Tetapi sahabat-sahabat saya di Kalimantan, di Palembang, di Aceh dan sebagainya yang ekspor yang mempunyai kopi, di Kalimantan mempunyai batu bara, mempunyai sawit, mempunyai produk-produk komoditas lainnya. Itu justru berjaya luar biasa dan mereka mendapatkan uang, bisa membangun hotel, bisa menyekolokan anak sampai ke luar negeri. Sementara kita yang berada di Jabodetabek menderita luar biasa saat itu. Orang-orang self center biasanya melihat dunia ini dari apa yang dia lihat, dia mengkaji segala sesuatu dengan melihat dirinya sebagai pusatnya. Alhamdulillah selama masa itu saya dipercaya sebagai dosen terbang di beberapa provinsi di Indonesia dan yang paling sering saya kunjungi tentu adalah Kalimantan. Dan saya menyaksikan di Kalimantan suasananya berbeda dengan apa yang kami lihat pada saat itu terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-center, jangan merasa diri kita benar sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Kalimantan? Karena di Kalimantan justru terdapat energy of the future. Ya, kita semua bicaranya sekarang mobil listrik, kita bicaranya sepeda listrik, motor listrik, semuanya kendaraan listrik, dan kita ingin mendapatkan energi terbarukan. Produk-produk galian tambang di Kalimantan, Anda bisa sebutkan dari mulai batu gamping, biji besi, migas, batu bara, emas, nikel, sampai intan, Anda bisa dapatkan. Tidak semua pulau ada intannya, jadi luar biasa sekali di Kalimantan ini. Tetapi di Kalimantan juga terdapat energy of the future, energi masa depan yang terbarukan, yang kita kenal sebagai green energy. Dan green energy ini dimungkinkan karena ada sungai besar di Kalimantan Utara, yaitu Sungai Kayan yang bisa menghasilkan listrik tenaga air diperkirakan akan bisa mencapai sekitar 21,9 ribu megawatt. Barangkali di masa depan bisa ditingkatkan lagi. Jadi ini adalah energi hijau yang menjadi energi masa depan. Jadi tidak mengherankan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan justru menantang negara-negara barat. Kami siap untuk masuk ke dalam green and blue energy. Dan salah satunya ada di Kalimantan Utara, yaitu di Sungai Kayan. Jadi sekali lagi ini adalah energy of the future ada di sana. Jangan main-main karena Kalimantan ini menyimpan potensi yang besar sekali. Itu adalah yang kedua. Sekarang mari kita lihat yang ketiga. Sebagian orang sering menghina Kalimantan itu hutan. Siapa yang mau tinggal di sana? Itu adalah tempat ya segala macam lah disebutkan. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Menurut saya ucapan-ucapan itu asal dari kita yang self-centered dan kita merasa kota seperti ini adalah segala-galanya. Saya ingin memberitahu kepada Anda, justru sebagian besar orang yang tinggal di kota besar sekarang merasa tidak nyaman. Di kota besar persoalan-persoalan polusi itu luar biasa. Kriminal, sampah, banjir, you name it, banyak sekali. Tetapi sekarang justru masyarakat dunia melihat hal yang berbeda. Ketika sebagian manusia bercita-cita tinggal di metaverse, justru kita harus menjaga universe. Karena disitulah kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan kehidupan. Seperti apa universe yang harus dipelihara? Kota yang disebut sebagai forest city. Kota yang dilengkapi dengan pohon-pohon besar. Bukan pohon yang sekarang banyak ditanam orang kota. Pohon janda bolong, kladi-kladian, aglonema, dan sebagainya. Pohon yang kecil-kecil. Harus ditanam seperti itu karena tidak ada lahannya lagi. Kita menyaksikan 
justru di Kalimantan masih banyak pohon-pohon besar dan hutan itu adalah bagian dari kehidupan. Justru sekarang kita harus menjaga agar tidak terjadi deforestasi, kita harus menjaga agar hutan itu bersahabat dengan kita dan kita harus menjaganya. Jadi forest is the future, bukan the past. Sama seperti ketika kita melihat desa. Bagi sebagian orang yang mungkin dia bermimpi untuk tinggal di mega city, dia berpikir barangkali kota itu segala-galanya, dia melihat kota is the future dan desa is the past. Keliru, desa is the future. Forest is the future. Jadi bagi saudara-saudara yang mengata-ngatai hutan, mengata-ngatai tempat sebagai tempat terpencil, tempat yang tidak indah, Anda keliru. Justru Anda hidup dari oksigen dan oksigen itu dihasilkan dari pohon-pohon besar. Jadi forest is the future. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah people. Jadi kita sudah bicara tentang energy of the future dan forest is the future dan kita bicara people. Tentang people ini, tentang masyarakat, ini penting sekali kita pahami. Kita penting untuk memahami budaya di luar budaya ibu kita. Kita perlu memahami orang lain. Karena dengan berempati, kita bisa menjalankan semangat persaudaraan kita. Kita tidak menjadi self-centered. Kita memahami budaya orang lain, perasaan orang lain, bahasa orang lain. Tanpa orang lain, kita siapa? Kita menjadi nobody. Tetapi dengan adanya orang lain, hidup kita menjadi sangat bermakna. Di Kalimantan kita menemukan orang yang sangat rendah hati. Menurut saya sepanjang perjalanan saya orang yang sangat lembut itu antara lain ada di Kalimantan. Sebagai seorang dosen terbang di Kalimantan Barat saya diajarkan oleh kawan-kawan saya. Mereka mengatakan ada tiga suku besar di Kalimantan Barat. Yaitu orang Melayu, orang Dayak, dan kemudian ada orang Tionghoa. Mereka mengatakan ini suku besar yang ada di Kalimantan Barat dan mereka sudah ada lebih dulu daripada para pendatang yang datang dari Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian kita sudah tahu orang Dayak itu budayanya seperti apa, betapa mereka rendah hati, lembut. Mereka bukan orang-orang yang agresif, tetapi diamnya mereka itu jangan dianggap lemah. Mereka adalah orang yang sangat dekat dengan alam, yang menjaga alam, tahu bagaimana berjuang. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur dan kemudian mereka juga orang yang sangat menghargai orang lain dan mereka siap juga berjuang kalau ada hal-hal yang tidak pantas yang mengancam kehidupan mereka. Nah selain orang Dayak ada orang Melayu, saya tanya apa bedanya Melayu di sini dengan Melayu di Sumatera? Mereka mengatakan pada saya kalau di sini orang Melayu itu bisa saja dia dulunya orang Dayak atau orang Tionghoa tapi menjadi orang Melayu karena mereka berbicara dengan dialek setempat dan beragama muslim. Ini kata mereka. Jadi orang Melayu ini dekat dengan orang Dayak dan dekat dengan orang Tionghoa. Mereka sudah hidup ratusan tahun bersahabat turun temurun bahkan mempunyai keluarga yang saling terhubung satu sama lain. Nah kemudian datanglah para pendatang-pendatang lain termasuk dari Jawa ini cukup banyak juga dari Madura. Dan kalau kita lihat di Kalimantan Tengah orang Jawanya juga cukup banyak. Kalau kita lihat di Kalimantan Selatan sama saja, dari Semarang itu banyak sekali yang sering bekerja di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Selatan. Dan kemudian kita melihat di bagian sebelah timur itu juga ada pendatang yang datang dari Sulawesi. Orang Bugis, dan orang Toraja, orang Manado dan sebagainya banyak juga di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Utara juga banyak sekali orang Melayunya dan orang Dayaknya. Di samping tentu saja di Kalimantan Selatan ada yang disebut orang Banjar. Masih banyak lagi suku-suku lain di Kalimantan dan saya kira kita perlu paham betapa mereka adalah orang-orang yang baik selalu menjaga hubungan dengan orang lain dan mereka sudah ratusan tahun hidup saling menopang satu sama lain. Kalimantan juga menghasilkan tokoh-tokoh besar tapi mereka tidak pernah menuntut. Saya masih ingat ketika almarhum Franseda sempat menitip kepada salah satu presiden kita ketika menyusun kabinet. Almarhum Franseda ketika melihat susunan kabinet yang disusun oleh presiden saat itu dia mengatakan ini sudah bagus tetapi kurang antri dari Indonesia Timur. Mendiang Franseda ini sangat menaruh perhatian pada tokoh-tokoh dari Indonesia Timur. Dan kita melihat orkestrasi Indonesia ini adalah orkestrasi perwakilan dari aneka suku di Indonesia. Selalu ada orang dari Acehnya, dari Batak. Taknya, kemudian Minangnya ada, kemudian Melayu, Palembang, kemudian dari Jawa, Sunda, kemudian juga dari Bali, Papua, Makassar. Itu selalu ada, ya Manado selalu ada. Tetapi yang jarang memperjuangkan nasibnya itu jarang disebut orang Kalimantan. 
Jadi orang Kalimantan ini memang sangat rendah hati uh, dan mereka tidak mempunyai ambisi yang berlebihan. Namun demikian sepanjang sejarah kita menyaksikan toh pada masa-masa tertentu bintang bertaburan dari Kalimantan. Kita saksikan tokoh-tokohnya pada tahun 1972 ketua MPR Republik Indonesia adalah dari Kalimantan yaitu Mendiang Idam Holid. Ini adalah tokoh NU yang sempat memimpin MPR dari tahun 1972 sampai 1977. Kemudian kita pernah mempunyai wakil presiden orang Kalimantan yaitu Hamsahas. Hamsahas menjadi wapres antara tahun 2001 sampai 2004. Juga ada menteri diantaranya adalah Gusti Muhammad Tata. Sahabat saya, senior saya, seorang akademisi yang bergelut di kampus dan pernah dipercaya menjadi menristek yang sebelumnya menjadi menteri KLH dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Nah, sekali lagi kita bicara tentang people. Orang-orang di Kalimantan ini adalah orang yang bersahabat dengan alam, yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan, tetapi Kalimantan ini adalah pulau yang kaya. Jangan-jangan orang terkaya Indonesia sebetulnya adanya di Kalimantan. Karena Kalimantan ini menghasilkan mineral yang sangat penting bagi dunia. Anda boleh cari apa saja seperti yang saya sebutkan tadi. Mulai dari batu gamping sampai dengan intan, semua ada di sana. Energinya dari batu bara, migas, sampai ke air terjun. Dan energi terbarukan yang berasal dari PLTA nantinya. Ini tentu juga dari Kalimantan. Sekali lagi ada empat hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda ketika kita berbicara tentang Kalimantan. Yang pertama, jangan biarkan diri Anda self-centered. Jadilah manusia yang berpengetahuan. Karena dengan berpengetahuan Anda akan menjaga mulut Anda. Karena Anda paham, karena Anda tahu. Yang kedua, ingatlah bahwa energy of the future antara lain ada di Kalimantan. Dan ini penting sekali bagi kita untuk membangun industri kita di masa depan untuk anak cucu kita ke depan. Yang ketiga, forest is not the past. Forest itu justru adalah the future. Ini adalah masa depan yang sangat penting, paru-paru dunia ada di Kalimantan. Oleh karena itu, maka kita wajib menjaganya. Dan yang keempat, people. Masa depan bangsa ini tergantung pada kaum muda. Buat apa mempunyai kaum muda yang berpengetahuan, mempunyai jabatan yang tinggi, tetapi tidak berhati mulia, tidak mempunyai kelembutan, tidak mempunyai sopan santun, tidak menghargai nilai-nilai. Di Kalimantan kita menyaksikan orang-orang yang lembut, orang-orang yang mampu berkolaborasi satu dengan yang lain. Mari kita tingkatkan terus pengetahuan kita karena orang yang berpengetahuan akan menjaga mulutnya. Kalau Anda menjadi politisi, Anda akan menjadi politisi yang bijak yang menyatukan bangsa ini. Kalau Anda menjadi pemimpin, Anda bisa membangun bangsa ini karena Anda tahu apa yang terjadi di sekitar Anda. Jangan membangun segala sesuatu dengan cara berpikir diri kita sebagai pusat dari alam semesta ini. Stay relevant.